Hello children. In today's class, we are going to discuss about animals. How do they survive in water? That is aquatic habitat and adaptation of animals and plants that are found in aquatic habitat. So let us take the best example. Fish. It is an aquatic animal. What are the adaptation of these animals? How do they survive in water? They have some special characteristics. Andre e pranigalge special gunagal erodarinda, hondanike gul erodarinda, kello jivigalu, nearly, vasisabodu. Anta pranigalge, English shali now, aquatic animal, jalachara pranigalu, kanadali healthy. So, what are the adaptation? Hondanike gulu yenanta. These animals, like fish, dolphins, etc., their body shape is streamlined. Streamlined body shape. That means it is pointed in the front and pointed at the back and in the middle it is flat and wider. Madhudali dapvagirutte, munde mutte hinde, chupvagirutte, anta shape gain anta eltvi, streamlined shape just like a boat. So, because of this they can move in water. Second, adaptation is these animals have gills for breathing or respiring in water they can take the oxygen from water we have lungs lungs and the swashakosha gills and the kiviru kiviru irodarinda this fish mean galu nearly irva oxygen annu amla janak annu here kolakke sadhya aagthayade namgu lungs darinda we cannot take the oxygen from the water. That's why people when they go into the water, dive into the water, they carry oxygen cylinders with them to breathe. So, gills help in the process of breathing or respiration. Third adaptation, these animals have scales on their body. Scales. You have seen the fish have scales. Because of that scales, the skin of the animal remains protected even though it lives in water. So some animals like dolphins and whales have nostrils. These nostrils are opening, opening. You can see here two small openings are there. They are called as blowholes through which air can go inside. So in that way they are able to breathe in water. Plants like lotus, they are hollow stem. Hollow means the stem is empty long and lightweight because of that these plants can float in water leaves are flat they can easily float and leaves have what coating waxy coating and waxy coating means slippery it will be slippery water cannot stand on that so thereby the leaf will not be decomposed even in water nearly leaves get because of its waxy coating Leaf stalk is filled with air. You may the leaf stalk. Leaf ali e bhaga kanda bhagavanu leaf stalk and tail tree. Other ali air tumko nirute. Other in the this leaves can float. Float and re mele near mele rodu floating and tail tree. Mungalanta. So kello pranigalu like frogs, kape, how they can live in water as well as in land. Water they will breathe through their moist skin in water they can breathe through their moist skin skin means charma charma yavaga tevamsha agirutte moist andre tevamsha adrinda they can breathe even in water and on land they breathe with their lungs they have webbed feet webbed feet means you can see here the toes the fingers are joined we call it as webbed feet helping it to swim swimming Amele, the third adaptation, it has got strong legs, back legs, with the help of it can, with the help of them, they, it can jump, leap. And lastly, adaptation of frog to have sticky tongue to catch its insects. Now, now last topic of the chapter we will discuss, characteristics of living organisms. Living organisms, kerva gunagalu yavu. Nimellarge gutte, living mattu. Non-living animals, living things are in Vityasanta. Living things need air, water and food. They can grow. 
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಚಲನೆ ಮಾಡೋದು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಸ್ಟಿಮುಲಾಯ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆರನೇದು ವಿಸರ್ಜನೆ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಡಿಫಿನೆಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸಡ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜೀವನದ ಕಾಲ ಜೀವನ ಕಾಲ ಸೊ ಈಗ ದೇ ನೀಡ್ ಫುಡ್ ವಾಟರ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಅದರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ವಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ವಿ ಗ್ರೋ ಆಲ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಗ್ರೋ ಅಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಹೌ ಡಸ್ ಎ ಬೇಬಿ ಗ್ರೋ ದ ಬೇಬಿ ಗ್ರೋಸ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಟೀನೇಜರ್ ಟೀನೇಜರ್ ಸೆ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಎ ಅಡಲ್ಟ್ ದೆನ್ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸೀಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ಫುಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಯಾ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಹೌ ಡೂ ದೇ ಮೂವ್ ವೈ ಡೂ ದೇ ಮೂವ್ ದೇ ಮೂವ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಫ್ಲೈ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಶೋ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ದೇ ಮೇ ಮೂವ್ ದೇರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇ ರಿಮೇನ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ವಾಟರ್ ಫುಡ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಟೇಕ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ದೇ ಮೇ ಮೂವ್ ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸೊ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಸ್ಟಿಮುಲಾಯ್ ಫೋರ್ತ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಮುಲಾಯ್ ಯು ನೋ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಫೈವ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಐಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ನೋಸ್ ಟಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆಲ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಮುಲಾಯ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಲೈಟ್ ears respond to sound nose respond to smell tongue respond to different types of taste and skin responds to some kind of touch it can be pain cold hot etc so this something which comes from the environment and brings some kind of response in our body we call it as stimulus singular plural we call it as stimuli if i blow a drum in your ear or if i hit a drum in a loud voice in your ear you may not like it immediately what you do you close your ears why do you do so because something which is coming from outside that is large sound is irritating you that large sound is stimulus and you are responding to it by pro- by closing your ears so stimulus is something which comes from the environment some kind of change from the environment and for that changes our body will respond that particular changes we call them as stimulus or stimuli stimuli you may not like
द लीव्स गेट क्लोज्ड नोड़ी तो बोधी इधो मुट्टी दरे एले गालु मुच्छको बोलते या क्या अंदरे दिस इज रेस्पोंस बाय दैट प्लांट नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्ट फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज रेस्पिरेशन ऑल द लिविंग बीइंग्स विल रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड व्हाटेवर वी टेक that food has to give us energy. How we get energy from food? The oxygen we take in and give out carbon dioxide. That process is called breathing. So by breathing, which gas is going into our body? Absorbed by our body is oxygen. That oxygen will react with food and break down the food to give us energy. Ahare darinda shakti padeyodu. आ क्रिये ऐन हेल्ती रेस्पिशन अदेन बे आहार जो ऐन बे आक्सीजन बे आक्सीजन य्रियाद नम बाडीगे होते अरे उसीराट क्रियाद सो उसीराट क्रियाद आक्सीजन होगी आ ऊट जो सीरी ऊटद्रे नमें शक्ति को रेस्पिशन हेल्ती सो प्लैंड आलो वाट एनर्जी बट प्लैंड नीड लेस् एनर्जी वि ह्यूमन बीइंग्स एंड आनिमल नीड मोर एनर्जी फॉर् दट से Day and night, animals and human beings will res will breathe in oxygen and give out carbon dioxide. Whereas plants during daytime they ke they carbon dioxide and give out oxygen. Night time it is reverse. Night time plants take in oxygen and give out carbon dioxide. So in that way we can see every living organism had to breathe for the process of respiration. You can see in the diagram here. The person's when oxygen is going in, carbon dioxide is coming out. This is respiration. Now you can see the process of reproduction. What is reproduction? The animals and human beings and plants, all the living beings, all the living beings, संतान उत्पत्ति मारो दो. तम तम मतलब आ yes of their own kind. They will produce the young ones of their own kind. A dog gives birth to dog. A cat gives birth to cat. Human beings give birth to human being in the form of baby. So in that way we can say animals produce their own kind, own young ones. That process is called reproduction. What is the process? Excretion. The seventh property or characteristics of living beings is excretion. Visarjane kriyanta. This process. The living beings will give out the waste materials. Waste अंदरे बैड वादे वस्तु गलनु हर गे आक्वा क्रिएगे excretion अंदर हेल्थी भी. Plants also excrete, but animals excrete many waste products like urine, feces, carbon dioxide, etc. Urine, you know, in the form of water it is. Feces, solid waste. Daily in the morning we pass out motion. We call it as feces, and That is undigested food. जेन आ आगदा उटा आचे बरोधु आदि के फीसा संतेहल तिवे. Exhaling carbon dioxide. उसे राटे दरिंदा ना ऑक्सीजन तागोंडो कार्बन डाइऑक्साइड बिरोधु. अधु अंतरा विसर्जन है. So in that way we can see living beings have some different characteristics compared to non-living beings. So these are the properties of or characteristics of living beings. With that we come to conclusion of the lesson. 